Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera uh, Video kali ini saya nak share sikit Berkaitan perbezaan antara Forex trading dan juga saham Sebab lately ni ada yang PM saya, ada yang tanya saya Dekat komen dekat video-video saya Dia orang tanya uh, Apa beza saham dengan forex ni Okay baik So basically dia ada beberapa perbezaan Okay pertama sekali saya mula dengan leverage Okay so pertama sekali dalam forex Leverage agak tinggi Bermaksud kalau kita masa kita register account Kita boleh tengok selalunya uh, Dia diberi pilihan sama ada 1.100, 1.500, 1.000 1, Dan paling maksimum yang saya pernah tengok 1.000, 2.000 lah Dan ada juga uh, tapi bukan di Malaysia Di luar negara Saya pernah tengok ada satu tiga ribu So dia depends pada broker lah Okay So kalau di saham Selalunya leverage tak besar Satu lima Satu sepuluh Satu dua puluh Satu tiga puluh Certain broker kalau kita tengok Dia kata margin requirement dia adalah Tujuh persen Lima persen So bila kita kira balik Lima persen Tujuh persen tu Dia punya leverage lebih kurang dalam Sepuluh ke lima belas Dia punya anggaran dia lah Leverage dia So uh, itu berkaitan leverage So berkait, uh, nombor uh, nombor dua adalah berkaitan volatility ok volatility ni maksud dia aggressiveness market bergerak dia agresif sangat agresif naik turun dia sangat agresif dekat forex tapi kalau dekat saham dia tak sa dia tak seagresif uh, untuk uh, untuk kata apa untuk jatuh ataupun naik tapi overall market uh, saham dia uptrend so sekejap lagi saya akan tunjuk dekat chart ok ketiga adalah high chance of wipe up dekat forex bermaksud dan uh, bermaksud kalau dekat forex ni kita dalam satu hari kita boleh margin call kita boleh MC so kalau dalam saham bukannya tak boleh boleh MC tapi dia tak secepat uh, forex sebab leverage dia rendah so bila leverage rendah kita nak beli banyak tak boleh so bila nak beli banyak tak boleh dia memang susah untuk kita nak MC uh, so itu adalah kelebihan lah sebenarnya sebagai seorang trader tak kisahlah forex ke saham ke sebenarnya leverage rendah ni Bagus sebenarnya kalau tanya saya Sebab dia boleh mengawal risiko kerugian kita uh, So uh, kemudian Kalau dari segi modal pula Kalau dalam forex ni $10 Memang dah boleh start lah Tapi selalunya kita rekomenkan $500 Tapi kalau dekat saham Minimum kena ada $100 And recommend $1,500 Dia memang uh, boleh katakan 3 kali ganda Lagi besar daripada forex Sebab kita nak beli kamp uh, Harga setiap company dia tak sama Kalau macam dalam forex Disebabkan leverage besar So kita tak nampak sangat perbezaan dia tapi kalau dekat saham, kalau leverage kecil, kita akan nampak perbezaan. Contoh macam kalau kita ambil Amazon, harga saham dia $2,000 satu unit. So kalau dalam kalau leverage $120 atau $110, lebih kurang satu unit dalam $200. Uh, so capital mesti kena ada $1,000 ke atas lah, baru dia boleh beli satu unit. Okay, uh, seterusnya adalah fundamental analysis. Okay, dalam forex, fundamental analysis kita melibatkan ekonomi sesebuah negara. Contoh, ekonomi US, ekonomi dekat Europe, ekonomi dekat Japan, Australia, New Zealand. So, benda-benda tu akan bagi impact kepada setiap currency. Tapi kalau dekat saham, fundamental analysis dia melibatkan syarikat, mainly syarikat. Ekonomi negara pun memainkan peranan juga, tapi syarikat lagi penting. Contoh, uh, kalau katakan macam Apple dia nak launch produk baru. So kita sebagai trader kita kena analyze lah sama ada produk tu akan mendapat sambutan yang tinggi ataupun tidak. Uh, so itu dari segi fundamental tapi dari segi teknikal analisis bagi saya sama saja. tak kisahlah kita trade FCPO ke, uh, forex ke cryptocurrency ke, currency ke commodity ke semuanya kita boleh pakai teknikal analisis itu adalah kelebihan yang ada pada teknikal analisis Okay, kemudian yang seterusnya adalah Market forex ni 24 jam dibuka untuk 5 hari Kecuali Sabtu Ahad lah Sabtu Ahad ni satu dunia memang cuti So tak, uh, untuk saham pula Dia sehari 6 jam 30 minit sahaja Daripada pukul 9.30 malam Kalau yang US lah Kalau US punya market 9.30 malam sampai pukul 4 pagi Itu je masa dia Lebih kurang dalam 6 jam 30 minit untuk setiap hari lah Okey, kemudian yang last kali adalah dalam forex dia tiada dividen. So bermaksud kalau kita beli apa-apa pair ke apa ke kita tak dapat dividen. Tapi dekat uh, saham kita beli apa-apa kalau sebelum uh, dividen dia kalau kita beli kita akan dapat dividen. Dividen ni uh, nak senang faham macam ni lah. 
Itu adalah salah satu tanda penghargaan company kepada orang yang membeli syarikat dia. Membeli uh, saham dekat syarikat dia. So, itu adalah penghargaan yang company bagi kepada trader lah. So, itu adalah uh, beberapa perbezaan antara forex trading dan juga saham. So, daripada segi pergerakan chart. Okay, sekejap saya tunjuk contoh kan. Eh. Okay, baik. So, ini adalah saya ambil contoh GBP, JPY di time frame weekly dan April di time frame weekly. Saya ambil time frame besar sebab saya nak tengok. Uh, uh, sorry. Saya nak tunjuk uh, long term macam mana dia punya efek untuk perbezaan antara kedua-dua ni. Okey, kalau kita tengok dekat GBP JPY, okey saya scroll sampai 2009 lebih kurang eh. Okey, kalau kita tengok daripada 2009, price jatuh lebih kurang daripada harga 162, kemudian jatuh sampai 130, 129 macam tu. Kemudian price naik balik dekat sini lebih kurang dekat sampai 180, kemudian jatuh balik dengan sangat drastik. So dalam erti kata lain, kejatuhan dan juga kenaikan dia tak stable. Dia memang uh, orang kata apa, kita bukan tak boleh buat duit, boleh. Tapi sebagai contoh Contoh, kalau kita nak buat long term investment, tak digalakkan sangat dekat currency. Currency ni sesuai untuk kita nak buat income monthly, income bulanan, ataupun income harian, income mingguan, ya boleh buat. Tapi untuk long term, biar kita cari yang low risk, perform, low risk punya, uh, orang kata apa, agresifnya, contoh macam stock lah. Okay, kalau kita tengok contoh stock pula, okay, jap, saya buang ni dulu. Okay, so kalau kita tengok dekat Apple, okay, kita tengok eh, dekat Apple daripada 2011, okay. Uh. Okay tak apa So daripada 2011 Pada harga 45 dolar Sebenarnya dia boleh scroll lagi Tapi uh, kesel saya tak boleh nak pergi sana So daripada 2009 Harga dia daripada harga 30 dolar Dia naik saja ha, Nampak tak long term kalau, What dia memang ada kejatuhan Daripada harga 85 dolar sampai ke Uh, lebih kurang dalam 55 dolar Lebih kurang 30 dolar kejatuhan Tapi lepas daripada kejatuhan 30 dolar tu Tengok balik Kenaikan dia Boleh katakan ber, Berlipat kali ganda Lebih daripada 200% 300% Kenaikan dia Tapi long term Kalau katakanlah kita beli dekat sini kan Contoh Katakanlah kita beli Uh, kita tak ada guna teknikal Kita based on fundamental Kita beli pada harga 87 dolar Lepas tu price jatuh Katakanlah kita buy tahun 2012 Kita buka balik tahun 2013 Bulan uh, Katakan lebih kurang dalam 2009, 2000 Lepas 2 tahun katakan kita buka Lepas 2 tahun Masa dia buka Kita dah untung 1 dolar Memang nampak sikit kan Ya yeah, betul Tapi Cuba kita tengok lagi 2 tahun lepas tu 2014 Tengok 2015 2016 Okay lebih kurang kat sini Berlaku, dia dah naik sampai lebih kurang kat sini dah naik sampai 124 dolar. Daripada kita buy tadi kat sini, 84 dolar, 87 dolar, dia dah naik sampai 120 dolar. Ha, nampak? Dia dah naik sampai almost 30 dolar dah kenaikan dah. Tadi dia jatuh 30 dolar kan? Nampak? Sekarang dia dah naik 30 dolar. Lepas tu dia berlaku retracement and then dia naik lagi. Ha, nampak tak? Dalam arti kata lain, kalau katakanlah kita trade, kita orang uh, kata apa, untuk long term, katakan kita ambil 6 tahun, 7 tahun kan. Katakan kita nak buat account untuk uh, untuk family kita, untuk anak kita, untuk uh, katakan kita nak pergi, uh, tak kisahlah kita nak pergi haji ke, kita nak kumpul duit daripada sekarang kan. So, investment-investment macam stocks, property, ni sangat sesuai. Ramai orang tak faham konsep ni tau. Diorang uh, ceburi bidang forex ni, diorang cakap diorang nak buat kaya, diorang nak kaya dalam masa yang sekejap. Memang ada ada terbukti ada yang pernah kaya dalam masa yang sekejap. Tapi pada masa sama, ada yang pernah loss yang teruk dalam masa yang sekejap pun ada juga. Sebab tu saya cuba uh, orang kata apa, cari point untuk saya nak explain benda ni. Sebab ramai orang tak faham konsep ni. Ramai orang ingat sebenarnya aa... Uh, Saham tak boleh buat duit Saham tak boleh buat duit Sebenarnya saham ni memang boleh buat duit Nak buat income harian pun boleh Tak ada masalah Tapi perlu ada cara dia Perlu ada teknik dia ha, Sebab tu saya cuba terapkan dalam kelas-kelas saya Yang saya buat pasal kelas saham ni Sebab ramai orang ingat Saham ni oh capital kena ada dekat RM20,000 RM30,000 Baru boleh trade Sebenarnya tak pun Sebenarnya dia ada cara dia Untuk kita nak buat income harian pun ada cara Kita nak buat income mingguan pun ada cara dia Macam saya kalau tengok posting saya dekat Facebook Memang saya memang kadang macam minggu lepas Saya beli uh, saham IBM So harga IBM daripada harga uh, Dah berlaku naik kenaikan Almost dah $3 lebih lah Saya beli dalam 3-4 unit je saya tak beli banyak sebab kenapa saya tak beli banyak sebab ekonomi US agak tidak stabil disebabkan oleh trade war China so saya ambil safety precaution kita nak sustain lama dalam dunia trading sebab tu saya ambil langkah selamat saya tak nak beli banyak saya beli sikit je tapi biar profit ha, biar konsisten yang penting kita nak kerja konsisten bukan kita nak kerja jadi jutawan dalam sekelip mata so the idea is kat sini boleh nampak kan 
harga currency dia jatuh dan naik dalam masa yang memang kata apa lepas 10 tahun pun kita tak sure sama ada kita masih profit ataupun tak tapi kalau dekat Apple ni kalau kita tengok tahun 2011 dengan tahun boleh katakan tahun ni 2009 eh sorry 2019 almost dah 8 tahun kita tengok eh, harga 2011 masa tu 47 dolar sekarang ni harga 200 10 dolar hari tu dah naik sampai 226 ok katakanlah kita ambil harga semasa 210 200 uh, 206 ok saya ambil round figure lah 200 berlaku kenaikan sebanyak 150 dolar katakan kita beli 100 unit kalau katakan kita beli 100 unit kali dengan 150 dolar kita dah untung lebih kurang dekat 15,000 dolar tau ha, nampak tak sebenarnya ramai orang tak buka mata untuk benda ni dalam saham orang ingat kita boleh Uh, orang kata apa Dia susah 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 Sebenarnya yang susahnya kita, Diri kita sendiri Kalau kita faham Nature of uh, Market saham Nature of market currency Kita akan tahu Yang mana kita nak diversify kan Sebab tu saya selalu cakap Bukan bermaksud kita tak boleh trade currency Boleh Kita diversify kan portfolio kita Kita buat satu account saham Kita buat satu account currency Currency jangan campur dengan saham Saham pun jangan campur dengan currency Currency ni untuk kita nak buat income Mingguan dan harian Kalau katakan saham Tak ada masa nak tengok hari-hari Buatlah baik macam income bulanan dan so on so diversifikan portfolio dia ok so uh, itu adalah beberapa uh, info lah berkaitan perbezaan forex dan juga saham so uh, jangan lupa untuk subscribe youtube saya Muhammad Farhan Muhammad Ali dan uh, jangan lupa juga uh, klik link telegram saya di bawah MFMA klik link tu nanti akan terus masuk telegram saya jadi kita berjumpa lagi di video seterusnya sekian terima kasih